Тверская область издавна славилась своим богатым культурным и духовным наследием, своей историей, а ее известно пишут сами люди. Это музыканты и архитекторы, писатели, политики, деятели церкви, а еще спортсмены и, конечно, ученые. Давайте назовем некоторые имена. Это Михаил Тверской, Афанасий Никитин, Михаил Салтуков-Щедрин, Спиридон Дрожин, Владимир Корнилов. Эти и многие другие люди являются гордостью Верхневолжья. А в нашей истории немалые те, кто отличился в Великой Отечественной войне и других битвах, где отстаялась независимость нашего государства. Наш канал не раз рассказывал об этих людях, приумножавших славу нашего края. А сегодня мы расскажем о настоящих профессионалах своего дела, тех, чей, пожалуй, самый гуманный труд, неравнодушное отношение к своему делу и высочайшая компетенция позволяет творить настоящие чудеса, дарить жизни. Речь, конечно же, о медицинских работниках, на чьих плечах лежит и во многом благодаря которым решается и наиболее острый и важный вопрос государственной и региональной политики – демография. У нас три пациентки забеременели без ЭКО. Чтобы достигнуть максимальных результатов, нам пришлось проделать огромную работу. В 2021 году мы сделали операцию, в 2023 году сделали повторную операцию уже, но уже кесарево сечение. Родилась девочка Катя, доношенная вовремя в срок. Именно здесь зарождается новая жизнь. По сути, да. Это максимально приближено к естественным условиям. Мы разморозили эмбрион, перенесли с первой попытки, беременность наступила. Женщина хочется иметь своего генетически здорового ребенка. Для меня это первая беременность, и, разумеется, я переживаю. Врач доступен 24 на 7. Я в любое время могу написать, позвонить. С мужчинами проще, они в 60 лет могут. Это немножко такая наша кукуларная информация. Наш выпуск мы посвятим теме демографии. Как уже было сказано, поводы для серьезной обеспокоенности демографической ситуации действительно имеются. Сегодня это самая острая проблема во многих развитых странах. И Россия здесь, увы, не исключение. Судите сами, в минувшем году в нашем регионе родилось без малого 6,5 тысяч детей. Увы, но это почти вдвое ниже показателей естественной убыли населения. Этот процесс характерен для абсолютного большинства регионов России. И по прогнозам демографов, в 2023-2026 годах число родившихся в России продолжит сокращаться, если не принять решительных мер. У этой проблемы есть объективные причины – экономические, экологические, социальные, Например, у нас в регионе высокий процент пожилого населения, поэтому показатели смертности выше, чем рождаемости. Также мы сталкиваемся с последствиями демографической ямы 90-х и результатами иных факторов, констатируют эксперты. По этим причинам с начала 90-х численность населения нашей Тверской области неуклонно падает. Одна из главных причин сегодня – это низкая рождаемость, а ведь этот показатель является маркером качества жизни. Не случайно президент России Владимир Путин назвал народа сбережения и рост рождаемости главным приоритетом государственной политики. 2024 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом семьи. Сегодня именно традиционные ценности материнства и детства в центре внимания властей разных уровней, в том числе и в Тверской области. Для сравнения, в этом году в нашем регионе проживает 15 тысяч многодетных семей. За год их количество увеличилось на 400, в том числе благодаря региональным мерам поддержки. Главная задача нашего государства, задача, которая касается улучшения демографии, Внимание к семье сегодня является ключевым вопросом. Что касается нашего региона, то мы совершенно четко ориентируемся на эту задачу, как на стратегическую. И кроме того, что мы сохраняем все меры поддержки, мы еще смотрим и анализируем, как можно увеличить и качество, и эффективность этих мер. Основная задача все-таки это увеличение численности населения, но за счет коренных жителей. Для стимуляции прироста численности населения на уровне государственной власти сейчас реализуется большой набор специальных мер поддержки. Но, несмотря на тотальную информатизацию, сегодня далеко не все потенциальные родители знают о многочисленных мерах поддержки для них и о том, как правильно ими воспользоваться. Да что там, далеко не все взрослые осведомлены, как правильно подготовиться к зачатию ребенка. Что уж говорить о детях. Откуда берутся дети? У мамы попадает в животике семечко, и потом из этого семечка вырастает ребенок. Я думаю, что берутся дети из живота. Из детского мира. Дети берутся из маминого живота. Откуда дети берутся? Капуты. 
А вот детей постарше будут обучать семьеведению. Такая образовательная программа должна быть разработана в ближайшем будущем для школьников. Ее суть будет заключаться в том, чтобы рассказать детям о репродуктивном здоровье без физиологизмов и воспитать в них нетерпимость к бездетности и популяризировать многодетность как основу здорового общества. Мы решили спросить у жителей нашего региона, что для них значит дети и есть ли у них братья и сестры. Мы с жизни, будущее наше. Не знаю, у меня трое детей вообще, один школьник. Мы никогда не думали, что мы будем многодетной семьей, а потом, когда у нас появился один ребенок, уже спустя какое-то время, конечно, захотелось второго, а когда второй появился, и хотелось сразу третьего практически. Что для вас семья, что для вас дети? Для меня семья – это, наверное, полная чаша, гармония, взаимопонимание между людьми. Счастье, любовь, доброта, забота. У меня дочка еще старше, 12 лет. Наше счастье, наша радость. Как говорит, как папа у нас говорит, папина гордость, мамина радость. Семья – это наша жизнь. Ну, это самое большое счастье, которое такое может быть. Семья – это самое главное, конечно. Конечно, мы понимаем, что детей не приносит аист и находит их не в капусте. Порой их приходится получать как долгожданный плод больших усилий. К сожалению, в современном мире далеко не всегда и не у всех получается испытать радость материнства и отцовства естественным путем. Многие после ряда неудач отчаиваются, опускают руки. Нередко из-за этого распадаются семьи. Однако зачастую настойчивый, верный и действенный выход есть. Врачи клиники «Вера» провели уникальную операцию, аналогов которой не было зафиксировано в мире. Именно так сказала о работе тверских медиков доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева. Женщина из Тверской глубинки смогла обрести счастье материнства после долгих лет бесплодия. Дмитрий Михайлович, я знаю, что вы провели уникальную операцию, пошли навстречу женщине, которая долгое время не могла родить ребенка. Расскажите, какой был путь и почему вы решили рискнуть своей карьерой и все-таки помочь? Ну, в первую очередь я хочу сказать, что каждая женщина, которая приходит на эту землю, она должна, ее основная задача стать матерью. И, может быть, вот это как раз и повлияло а, тем фактором, чтобы... А, пойти на те риски и помочь данной пациентке, которой, ну, к сожалению, по определенным моментам отказали в других клиниках доктора. В 2021 году мы сделали операцию, и в 2023 году, в июле месяце, мы сделали повторную операцию уже, но ну, уже кесарево сечение, достали доношенную девочку Катю, и тем самым, то есть счастливая мама, счастливые доктора. С каждым годом все большее количество семейных пар сталкивается с проблемой рождения ребенка. Согласно статистике, в нашей стране более 2,5 миллионов пар не могут иметь детей по причине бесплодия. Но, к счастью, существуют современные методы и возможности обрести счастье родительства даже, казалось бы, в безнадежных случаях. Именно репродуктивная медицина полностью отвечает принципам гуманизма, так как эта технология про людей и для людей. Врачи уверены, что за ней наше с вами будущее. Сегодня нас будет уникальность. Уникальная возможность увидеть процесс зарождения новой жизни, но в медицинских условиях. Пошли. Это новое отделение гинекологии и вспомогательных репродуктивных технологий медицинской клиники Вера. Именно здесь врачи творят настоящие чудеса. Вспомогательные и репродуктивные технологии действительно для нашей клиники это абсолютно новое направление. Поэтому, чтобы достигнуть максимальных результатов, нам пришлось проделать огромную работу, вплоть от выбора помещения его проектирования до оснащения самым современным оборудованием по всем соответствующим стандартам, ну и самое главное, до создания комфортных условий для мультидисциплинарной бригады специалистов, потому что для достижения максимально положительных и хороших результатов задействовано очень много специалистов. Врачи-акушеры-гинекологи, врачи-гинекологи и репродуктологи, врачи ультразвуковой диагностики, эмбриологи, э, анестезиологи, которые участвуют в протоколе ЭКО, урологи-андрологи, потому что зачастую мужской фактор тоже бесплодия преобладает, ну и все смежные специалисты. Всем известно, что лор лечит уши, пульмонолог – легкие. А кто поможет преодолеть невозможность наступления беременности? Мы отправляемся к гинекологу-репродуктологу медицинской клиники «Вера».
Экстракорпоральное оплодотворение на протяжении 40 лет дает шанс парам завести долгожданное пополнение, ведь вероятность наступления беременности при ЭКО даже выше, чем естественным образом – 35% против 20%. Ну, предпосылки есть, конечно, когда а, отсутствует беременность в течение определенного времени. А, есть определенные нормативы. До 30 лет это считается, что дается пациентам год на планирование беременности. Если в течение года успеха никакого нет, то нужно, конечно, обратиться на прием, поискать причину, почему не получается. А, если пациенты старше возрастной группы, это 30+, плюс, то, конечно, нужно поторопиться, и 6 месяцев и достаточно. Пробовать самим нужно пойти поискать. Угу. Прич... Вот к вам приходит, что первоначально? делается, как вот обследуется человек, как обследуется девушка, женщина? Ну, первоначально они, как правило, приходят в семейной пары, я им задаю определенные вопросы, а, на следственность спрашиваю, а, порой они уже приходят с каким-то да, обследованием, а, часто у них уже есть какие-то гормональные анализы проводились, ультразвуковые исследования, а, со спермограммой бывают пациенты приходят. Если они при, ранее нигде не были, то они тогда направляются на все те же самые обследования, а, для поиска этой причины. Клинический анализ крови, биохимия, то есть госпитальный такой скрининг, гормональный профиль, ультразвуки, инфекции, передающие полным путем, кариотип, спермограмма, уролог, инфекции. Может, все у нас можно прям пройти в клинике. Эмбрионы лучшего качества мы получаем у молодой женщины. Желательно, конечно, до 42 лет mm -hmm. со своими яйцеклетками mm -hmm. пробовать. Но у меня есть пациентка, которая в 45 лет стала мамой со своей яйцеклеткой, не прибегая к донорским программам. Конечно, после 40 лет сложнее с этими пациентами работать, потому что уже встраивается и генетика, и эмбрионы могут быть низкого качества. И уже мы не получаем такого большого количества яйцеклеток что естественный отбор. Плюс еще мужской фактор может быть присоединен, как правило, это сочетанные факторы. Соответственно, конечно, до 40 лет желательно, конечно, успеть реализовать себя в качестве материнства. Технология КОВ вполне понятна. Если упрощенно, у женщины берут яйцеклетку, у мужчины сперматозоиды и помещают их в чашу с питательной средой. Ждут несколько дней. Далее весь процесс идет естественным путем, и уже через 9 месяцев появляется малыш. Сейчас очень часто преждевременно достаточно яичников встречается а, у молодых девушек. То есть раньше это был возраст 40 плюс и старше. Это когда уже физиологическое идет угасание репродуктивной функции, и женщина вот плавно уходит в климакс. А, а тут а, мы сейчас стали сталкиваться чаще, что девушка молодая, до 30 лет, 24 года, а, приходит а, а АМГ, антимиллеров гормон, который отвечает за количество яйцеклеток, он снижен по нулям практически. И, а, конечно, добыть яйцеклетку у этих этих а, а, женщин очень сложно. А, многие клиники предлагают донорские программы, а женщина хочет иметь своего генетически здорового ребенка. Поэтому тут индивидуальный подход, а, мы с ними занимаемся, а, отслеживаем овуляцию, где-то стимулируемся, а, либо проводим ЭКО в естественном цикле. Спунктировали, забрали яйцеклетку, оплодотворили, а, вырастили эмбрион и перенесли на пятые сутки. Беременность наступила. И вот у нас пациентка сейчас беременная ход. Сколько? Какой срок? Ну, я думаю, уже, наверное, недель 9. Для детального обследования и выявления причин, например, не наступления беременности или решения других гинекологических проблем, специалисты клиники Вера проводят эндоскопическое обследование полости матки методом гистероскопии. Применяется он в гинекологии и считается малоинвазивным, то есть минимально травматичным исследованием. Во время манипуляции используется специальный инструмент – гистероскоп, в котором есть маленькая камера, позволяющая визуально оценить состояние ткани в полости матки. Вся малоинвазивная инвазивная хирургия, которая непосредственно помогает нам а, определить, выявить и исправить выявленную патологию, а, которая препятствует наступлению беременности в последующем. Мы используем самое новейшее оборудование, эндоскопическое оборудование фирмы Карл Шторц, Германия, ультразвуковые аппараты экспертного класса представлены, и также есть оборудование, которое может быть мобильным, то есть мы можем передвигать из кабинета в кабинет, то есть и оказывать какую-то помощь, то есть уже непосредственно диагностику через оптику, введенную в полость матки, и при помощи монитора мы уже наблюдаем все непосредственно всю картинку на мониторе. На самом инструменте имеются определенные насадки, которые дают нам возможность ну, тем или иным образом забирать, биопсировать материал, убирать патологические какие-то элементы, то, что мы выявили, и, соответственно, уже ну, 
в дальнейшем ну, варьировать то есть в той или иной ситуации в зависимости от выявленной патологии. Процедуры используются как в диагностических целях, так и если необходимо выявить и устранить различные патологии внутри матки и маточных труб. При необходимости диагностическая гистероскопия матки может быть совмещена с хирургическими манипуляциями, удаление полипов, эндометрия, взятие биопсии и прочее вмешательства. Кроме того, процедура бывает нужна во время подготовки к беременности и ЭКО. Идет здесь забор яйцеклеток, идет пункция яичников, то есть забор ацитов. Мобильный ультразвуковой аппарат последнего поколения, он также используется для того, чтобы производить под контролем ультразвука пункции яичников для забора ацитов. Уже непосредственно врач, который забирает репродуктолог, клетки через окошко передают их эмбриологу. Дальше эмбриолог уже непосредственно... Глядя в микроскоп, он смотрит, сколько клеток получено, какого качественного получено. И в дальнейшем все уже э, действия происходят уже в эмбриологической э, лаборатории, где происходит воссоединение и дальше уже рост эмбрионов и там, криоконсервации. А сейчас мы отправляемся в сердце отделения вспомогательных и репродуктивных технологий клиники «Вера». Именно здесь зарождается новая жизнь. По сути, да. Мы уже вот наблюдаем вот работу нашего эмбриолога. Можем наблюдать также вот все инкубаторы. Также имеется хранилище, уже криохранилище, то есть где хранятся уже замороженные эмбрионы, клетки мужские и женские. Здесь уже происходит, конечно, непосредственно сама процедура оплодотворения. Опираясь на багаж знаний и опыта репродуктолога, мы принимаем решение, какие эмбрионы будут перенесены в общую в первую очередь, или мы их, допустим, криоконсервируем и не переносим совсем. Вот. Почему мы растим эмбрионы до пяток суток? Потому что это максимально приближено к естественным условиям созревание яйцеклетки оплодотворения в трубе и ее, соответственно, имплантации в полость матки. Вот. Почему на пятые сутки еще одна причина из, из, ну, из того, что я перечислила, чтобы выбрать лидера, чтобы выбрать эмбрион, который действительно лучше всех рос и выглядит, выглядит на пятые сутки лучше. Но ЭКО – это не последняя инстанция, а оптимальный способ борьбы с бесплодием. Специалисты Веры в первую очередь проведут комплексное обследование и при необходимости подготовят организм к зачатию и только потом примут решение о необходимости ЭКО. Было у нас такое, что у нас пока не было оборудования, мы не могли начать работать в полном объеме, использовать метод ЭКО. И с этими пациентами мы пробовали, планировали беременность сами, хотя у них были все показания на ЭКО, и уже сами пациенты были настроены на это. Но мы проводили стимуляцию и отслеживали овуляцию день X, как говорится, поддерживали вторую фазу, и беременность у нас наступали. У нас вот три пациентки забеременели без ЭКО сами самостоятельно. И сейчас вот 34 недели, вот самой первой этой пациентки, она наблюдается у нас здесь в клинике на ведении беременности. В апреле ждем малыша. Бывает пару, просто нужно подтолкнуть. Даже, может быть, Внушите в то, что они могут, и поверить в себя, потому что э, часто пациенты, которых не получаются, женщины, они же свойственно им себя накручивать. Э, и бывает так, что э, немножко поговоришь с ними, и, как говорится, голова отпускается, и все получается у самих. А бывает немножечко направиться в правильное русло, кому-то витамин назначить, кому-то что-то гормональное назначить, мужа отправить к урологу. Ну, у каждого свой рецепт. Но не все могут позволить себе сделать процедуру ЭКО. Стоит она недешево, в среднем от 100 до 120 тысяч рублей. На Тверскую область федеральный центр выделяет квоты клиникам на проведение ЭКО, чтобы для пациентов эта процедура стала бесплатной. Метод ЭКО отличает высокая результативность. В нашем регионе показатель успешных беременностей составляет 27-30%, что соответствует лучшим мировым практикам. Увы, но частным клиникам квоты по программе ЭКО, к сожалению, не достаются. Хотя процент удачных ЭКО, например, в медицинской клинике «Вера» весьма высокий. Мы, создавая такие отделения, создаем здоровую конкуренцию в городе. А вопрос уже финансирования, ну, естественно, для людей это было бы неплохо, если бы они, возможно, 
имели возможность какую-то часть средств погасить за счет каких-то субсидий, капиталов и прочих. Но в целом, говорю, наша задача – достигать максимальные результаты. Сегодня на уровне государственной власти предлагается несколько десятков мер поддержки, в том числе материальной. Одна из них – материнский капитал. С нового года его размер был проиндексирован более чем на 7% и вырос аж до 630 тысяч рублей за первого ребенка, а за второго – до 830 тысяч. Такая помощь оказывает положительный эффект, но много еще необходимо реализовать. Например, для тех категорий родителей, которые не могут защищать ребенка по медицинским показаниям, но в то же время не могут себе пока позволить дорогостоятельность способов решения этой проблемы. Для таких людей существенной меры поддержки могла бы стать оплата процедуры ЭКО в рассрочку, либо выдача на эти нужды кредитных средств. Также было бы хорошей возможностью использовать финансы и средств материнского капитала. Реализация такого подхода, считают специалисты клиники Вера, могла бы существенно увеличить число счастливых рожений. Тем более примеры есть, о чем свидетельствует практический опыт клиники Вера. Беременность – это особое состояние в жизни каждой женщины, которое не должно быть омрачено переживаниями и дискомфортом. В клинике «Вера» существует специальная программа ведения беременности. Врачи направляют свое профессиональное внимание на физиологическое здоровье и психологическое благополучие мамы и, конечно, будущего малыша. Программа ведения беременности включает в себя три триместра. Первый триместр с постановки на учет до 14 недель беременности. Первый триместр входит полная клиника лаборатории обследование, первый скрининг э, на генетическую патологию плода, узкие специалисты и посещение врача-акушера-гинеколога. Второй триместр беременности начинается с 15 недель беременности до 28 недель беременности. Туда тоже входит полная клиника лабораторное обследование, второй ультразвуковой скрининг, сердце плода смотрят ультразвуковые специалисты, неоднократное посещение врача-акушера-гинеколога, цервикометрия каждые две недели. И третий триместр с 28 недель до родоразрешения э, включает в себя полное клиника-лабораторное обследование, узкие специалисты, посещение врача акушера гинеколога третий скрининг ультразвуковой, кардиомониторное исследование плода проводится каждые две недели, включительно с 32 недель. У нас своя лаборатория, э, поэтому пациентка приходит, сдает сразу же анализы в удобное время. Постановка на учет возможно в любом сроке беременности. Сами пациенты делятся, что каждый день проводят в любви и заботе. Я выбрала Веру, потому что она отвечает всем критериям, по которым я вообще выбирала женскую консультацию. В первую очередь это то, что врач доступен 24 на 7. Я в любое время могу написать, позвонить и получить какую-то рекомендацию. Для меня это первая беременность, и, разумеется, я переживаю, тревожность по пустякам бывает. И то, что я всегда на связи со своим врачом, который даст мне все необходимые рекомендации и успокоит меня, для меня очень важно. Второе, конечно... Конечно, для меня очень важно – это комфорт и удобство. Нет необходимости сидеть в очередях, нет необходимости ездить и отдельно где-то сдавать анализы. То есть все делается здесь, на месте. Я записываюсь в удобное для себя время, я могу прийти, сделать все необходимые исследования, посетить узких специалистов, сделать УЗИ, в том числе УЗИ на 3D. Это мне тоже было очень для меня важно. Для меня важно, что я могу посещать врача и врача УЗИ со своим мужем. Здесь это никак не возбраняется. Наоборот, все очень гостеприимны. Здесь абсолютно доступные цены, исключительно с профессиональными, опытными врачами, у которых большой стаж работы, которые длительное время работали в стационаре. Я чувствую себя в надежных руках. И мне кажется, для беременной девушки это очень важно, что я всегда спокойно могу получить всю необходимую информацию, и мне окажут всю необходимую помощь. Именно такие достоинства отличают клинику Вера. Ее кредо – работа на совесть, работа на результат, который многие называют настоящим чудом. У нас есть такая программа «Отсроченное материнство». Это а, актуально тем пациентам, которые, пациенткам, которые еще не встретили своего принца на белом коне, а, а возраст уже 30 плюс хорошо, 35, например то тогда мы этим пациентам рекомендуем забрать яйцеклетки 
и разместить их в крио. Для чего? Для того, что если она встретит свое счастье через год, через два, через три, у нее была бы возможность иметь генетически своего ребенка. Потому что сейчас смотрю, тенденция такая, что пары формируются ближе к 40 годам, когда уже встают на ноги, когда уже есть какой-то опыт с плечами. И очень часто и плачевно бывает, когда они приходят, а им разводят руками, говорят, а у вас уже все, яйцеклеток нету. То есть помочь мы вам не можем. Генетически родить своего ребенка уже невозможно. В первую очередь это нужно для себя, чтобы реализовать себя как маму. Скажите, а у мужчин получается то же самое? С мужчинами проще, они в 60 лет могут. А уж за медициной дело не встанет. Сегодня Вера – это мощная современная клиника, имеющая в своем арсенале оснащенные по последнему слову техники лаборатории и расположенные здесь же операционные, что представляет собой уникальную и комплексную комбинацию от забора анализов и назначения до проведения лечения. Но, пожалуй, самое главное – это сформировавшийся высокопрофессиональный слаженный коллектив клиники Вера, в котором все доверяют друг другу и чутко относятся к своим пациентам. Вы спросите, возможны ли чудеса? Конечно, возможны, если в них искренне верить, настойчиво идти к своей цели. И если есть те, кто способен вам в этом помочь. Ну а счастье, конечно, приносит не аист, а вера 